Всем привет, это канал Железный Магистраль, меня зовут Олег Васильев. В этом обзоре обсудим последние новости по теме обновления подвижного состава для Укр Залезницы, это приобретение новых электровозов Альстом, тендер на 80 электропоездов и новые платформы для проекта City Express. 8 февраля во время визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона были подписаны финальные документы по договору о покупке новых электровозов в компании Alstom в количестве 130 единиц. Какими могут быть эти электровозы, сколько они стоят и как это скажется на грузоперевозках по Украине, об этом далее. На Укрзалезнице парк тяговых машин состоит в основном из электровозов модели VL разных серий. Подавляющее количество локомотивов выпущено в период с 1960 по 80 годы. В 2000-х годах появились более новые электровозы 2L5, 2S5K, 33 единицы и локомотивы D1, 40 единиц. Кстати, D1 в рабочем состоянии сегодня осталось только 14 машин. Потребность в тяге остается, а парк локомотивов понемногу стареет и не обновляется. 150 электровозов имеют перепробеги по капремонту. В 2018 году начались переговоры по подписанию межправительственного соглашения между Украиной и Францией относительно обновления парка грузовых электровозов. 1 июля 2021 года Верховная Рада ратифицировала соглашение между двумя странами. 8 февраля 2022 года в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона был подписан протокол о сотрудничестве. Документ также подписали глава правления Укрзалезнети Александр Камышев, и генеральный директор компании Альстом Анри Пупар Лафарш. Соглашение предусматривает поставку 130 электровозов на сумму 900 миллионов евро. Из них 50 единиц на переменном токе и 82 системных. Кроме этого, казначейство Франции и банковский консорциум предоставят финансовый займ на 14 лет в размере 85% стоимости контракта. Авансовый платеж за поставку электровозов составляет 15%. Какие именно модели электровозов будут поставлены еще неизвестно. Впереди подписание контракта на производство локомотивов. Тем временем компания Alstom за последние годы выпустила несколько моделей своих электровозов совместно с Казахстаном, Российской Федерацией и Индией. Одним из подходящих вариантов для Укрзалезницы может стать локомотив, разработанный для Казахстана, где также используется путь стандарта 1520 мм. За основу был взят прототип электровоза Prima 2. Локомотив имеет мощность 8,8 мегаватт, развивает максимальную скорость 120 км в час, предназначен для вождения грузовых поездов массой 9000 тонн. Это один из самых мощных локомотивов. Таким образом будут экономиться тяговые ресурсы, снизится простой на станциях, увеличится провозная способность сети. Свою роль в улучшении эффективности грузоперевозок также сыграет наличие двухсистемных электровозов. На днях также стали известны подробности тендера по закупке 80 новых электропоездов для Укр Залезницы. Уже раскрыты участники тендера, точнее те компании, которые подали документы для участия в конкурсе. После этого Укр Залезница должна проверить документы и принять решение о том, кого будут допускать к участию в аукционе. Тендер на покупку новых электропоездов Укр Залезницы объявила 1 октября 2021 года. С того времени сроки подачи заявок переносили несколько раз. В Укр Залезницы тогда заявили, что сроки приема документов оттягивали, чтобы в конкурсе приняло участие как можно больше заводов-производителей. 8 февраля 2022 года на сайте Прозора появилась информация, что прием заявок окончен, а также названы претенденты на участие в аукционе. Это Крюковский вагоностроительный завод, общество с ограниченной ответственностью Land Holding и Штадлер. По техническим условиям тендера производитель должен поставить 30 поездов переменного тока, 18 постоянного тока и 32 поезда переменного и постоянного тока. Вместимость 250-300 сидячих мест. Новые поезда получат украинская железнодорожная скоростная компания, а также региональные филиалы Укрзалезницы, Львовская железная дорога, Приднепровская железная дорога, Южная железная дорога, Юго-Западная железная дорога. Первую партию из пяти поездов производитель должен поставить в течение 18 месяцев, хотя количество товара может быть увеличено или уменьшено с согласия сторон, говорится в тендерной документации. Если все тендерные процедуры состоятся без задержек, то есть вероятность, что первую партию новых электропоездов Укрзалезница получит в 2023 году. Полностью поставка продукции должна пройти до конца 2026 года. Бюджет тендера 31,5 миллиарда гривен. 
Напомню, что в августе 2021 года компания Штадлер презентовала в Киеве свою продукцию. Гостям показали одну из последних моделей электропоезда регионального типа – пятивагонный поезд, вмещающий 262 пассажира. Поезд пригнали из Беларуси, где находится одно из предприятий Штадлер. В течение одного месяца поезд проходил испытания в Украине для сертификации. Второй претендент на участие в тендере – компания Land Holding предлагает поезда Hitachi N100. Отмечу, что ни одного поезда такой модели еще нет в готовом виде. Они только строятся для японского железнодорожного оператора Tobu Railway и будут поставлены к 2023 году. У Крюковского вагоностроительного завода электропоезда с низким полом только в перспективе. Таким образом, самый вероятный победитель тендера – компания Штадлер, у которой есть подвижной состав, отвечающий условиям конкурса и сертифицированный в Украине. К теме проекта City Express также добавлю, что объявлен тендер по разработке проектно-сметной документации для пассажирских платформ проекта Киев City Express. Компания-победитель до конца года должна спроектировать около 60 железнодорожных платформ для 30 станций. Следующая новость касается по большей части средств связи, но тем не менее она также имеет отношение к железной дороге. Недавно стало известно, что Министерство цифровой трансформации Украины хочет выступить с инициативой о внесении изменений в госбюджет с целью выделения денег на расширение покрытия интернетом по стране. В частности, речь идет о железнодорожных направлениях и с помощью установки новых передающих станций предполагается, что 80% железнодорожных путей будут покрыты интернет-связью, что, соответственно, позитивно скажется на комфорте пассажиров, которые смогут во время поездки в поездах пользоваться мобильным интернетом. Напомню всем зрителям, что вы также можете подключиться к обсуждению тем, которые освещаются в сюжетах. Свои сообщения оставляете в разделе «Комментарии». И также обращаюсь к зрителям, кто смотрит этот канал с просьбой поддержать данный ресурс. Это можно сделать любым доступным способом. Это могут быть донаты, репосты сюжетов в соцсетях, лайки, комментарии. Также обращаюсь к тем, кто смотрит видео без подписки. Нажимаете кнопку «Подписаться», этим также поможет в продвижении и развитии канала. Желаю всем приятных путешествий по железной дороге. Увидимся в следующих обзорах.